हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश चैनल वेलकम टू श्री विद्या भारती मेट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल सक्रामोलियम नामकल टुडे इन प्लस वन इंग्लिश वी आर गोइंग टू डील विथ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दैट इज सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पाउंड सेंटेंसेस ओके इन सिक्स यूनिट यू हैव दिस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पाउंड सेंटेंसेस सो इन टेंथ स्टैंडर्ड ऑलरेडी यू रेड ओके सो द सेम थिंग we are going to deal with now but little bit different from a 10th pattern okay so already you have come across this conjunctions in 10th standard is it or not so this is not your textbook view this is 12th standard textbook view they have in the 12th standard they have given the conjunction so that's what i have given the clippings over here so this will be very very useful for you okay uh, so before going to the uh, simple compound and complex sentences so these are all the basic things which we are going to use in the simple complex and compound sentences okay so conjunction so where we use conjunctions in compound sentences is it or not and then complex sentences too so compound sentences we will use the conjunctions that is coordinating conjunctions so i think uh, you heard the name fan boys okay side by side explained in tamil don't worry tamil medium students side by side explained in tamil so coordinating conjunctions fan boys actually and the coordinating conjunction la pathina nam fan boys appadina mind la vechukonu epdina f stands for enna sollalam ipo na fan boys appdin sonna epa f appingiradha edha sollalam f appingiradha for sollama adhe mari a a and n appadina eto neither or neither nor sollama andha mari nor appdin vechikalam b but o adhe mari or y yet solrama illaya thirumba s so andha mari appo idella enna conjunctions okay idella enna rendu main clause namba enake kudiyadhukaga use panna kudiyadha in the conjunction so idha nee mind la vechukonu ngrathukaga da na ipdi or name kodutha fan boys appdi na vechukonga okay appo paranga adhe namba nadhe pirikala we can divide it okay how cumulative conjunctions choice contrast and then consequences okay so paranga அக்யூமுலேட்டிவ் என்ன நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே சாய்ஸாக இருந்துச்சு நம்ம சொல்லுவோம் எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் சொல்கிறோமா இல்லையா அதுமாரி கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பட்டு எட்டு ஸ்டில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஐ ரெட் த எக்ஸாம் வெல் பட் ஐ டின் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் நல்லா படித்தேன் ஆனால் என்னால் பண்ண முடியல அப்போ அதை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் கான்ட்ராஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் கான்ட்ராஸ்ட் ஐடியாஸ்க்குள்ளே வர்றது கான்சிக்வன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பின் விளைவுகள் ஓகேவா ஸோ அது ஸோ அண்டு ஸோ தேர் ஃபோர் அந்த மாதிரி கொண்டு வருவோம் அதேமாதிரி சப்ரேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேன் பாய்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இதுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இதுக்கு நான் அபி லாஸ்டவ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் எப்படின்னா ஏ ஆஸ் பி அந்த இடத்துல பட்டு சொன்னோம் ஆனால் இங்கே சப்ரேட் கன்ஜங்ஷன் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா இங்கே வந்து பட்டு வராது ஓகே இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஐ இஃப் எல் லீஸ்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே என்ன சொன்னோம் அங்கே என்ன சொன்னோம் எய்தர் ஆர் எய்தர் நான்னு சொன்னோமா இல்லையா அப்போ அபி லவ் எல்லோ யூ ஓகேவா அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகே அபி லவ் ஸ்டவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா பாருங்கள் அதில் என்ன மாதிரி கன்ஜங்ஷனாக இருக்குன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏபி ஏபி ஐ இஃப் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் இப்போ இங்கே கன்ஜங்ஷன்ஸ் பார்க்குறீங்களையா இதை நீங்கள் நேம் மீன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா பாருங்கள் அதை நம்ம நிறைய பிரிக்கிறோம் டைம் பிளேஸ் மேனர் கம்பேரிஷன் காஸ் ரீசன் ரிசல்ட் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ சி பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்போ நான் ஏ சொன்னேன் அபி லாஸ்ட் அவ்வளோ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து நீ நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆஃப்டர் அப்படிங்கிற அந்த இதுவும் எடுத்துக்கலாம் ஆஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆஸ் இஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பி அபிக்கு பி வருது இப்போ பிஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா பாருங்கள் அதே மாதிரி ஐ வந்துச்சு ஐ நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம் ஈஃப் இந்த மாதிரி ஓகேவா பாருங்கள் வேர் 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 வெதர் ஆஸ் இஃப் ஆஸ் தோ ஆஸ் தென் பிகாஸ் சின்ஸ் ஃபார் ஸோ தேட்டு இன் ஆர்டர் தேட்டு இஃப் அன்லெஸ்ஸு ஓகே தோ ஈவன் தோ ஆல் தோ இது எல்லாமே நம்ம எது கொடுத்துடும் அப்படின்னா இந்த சப்ரெண்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸில் வர்றது அடுத்தது சரி ஓகே சார் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அது என்ன கோஆர்லைட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னா அதே தானே சார் இங்கேயும் போட்டிருக்கீங்க அண்டு 
அப்படின்னு சொல்லி எஸ் எல்லாம் அதே தான் ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்க கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனில் வரக்குள்ள நம்மளுக்கு தனித்தனியாக வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு மெயின் கிளாஸாக அது கனெக்ட் பண்ணி விடும் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அதான் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆனால் கோரலேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து சேம் அதே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஆனால் அது தனித்தனியாக வரும் இது பேர் பேராக வரும் எப்படின்னா போத்து வந்தால் அண்டு போடணும் எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் வெதர் ஆர் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ பாருங்கள் நாட் ஓன்லின்னு வந்துச்சுன்னா கொஸ்டினு பட் ஆல்சோ தான் போய் முடியணும் சச்சின்னு வந்தால் தட்டர் தான் போய் முடியணும் ஓகே ஸ்கேட்ஸ்லி அப்படின்னு வந்தால் வென் நோ சூனர் அப்படின்னா தேன் ஆஸ் ஆஸ் ஸோ தட் ரேதர் தேன் அப்போ இந்த வேர்டு வந்தால் அந்த கொஸ்டின் இப்போ இதெல்லாம் எங்கே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எரர் ஸ்பாட்டில் திஸ் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே சுசி சுசி அவர் தேவ் கிவன் ஆடிங் கனெக்டிவ்ஸ் கம்பேரிங் கனெக்டிங் குவாலிஃபைங் கனெக்டிவ்ஸ் டெம்பரல் கன் லைக் தட் ஹவ் கிவன் சி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு லைக் தட் கண்டிஷ்னல் யூ நோ வெரி இஃப் அன்லெஸ் கம்பேரிங் மீன்ஸ் வர் சிமிலர்லி லைக் வைஸ் லைக் லைக் தட் கான்ட்ராஸ்டிங் மீன்ஸ் அன்லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதர் வைஸ் வேரஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் கான்சிக்வென்ட்லி தேர் ஃபோர் பி காஸ் லைக் தட் அண்ட் தென் குவாலிஃபைங் கனெக்டிவ்ஸ் பட் ஹவ் அவர் அன்லெஸ் ஆல் தோ லைக் தட் இலஸ்ட்ரேட்டிங் கனெக்ட் சச் ஆஸ் ஃபோர் லைக் தட் place connectives beneath near beyond below like that and then temporal during earlier later meanwhile whenever and then emphasizing connect especially in particular like that so see how beautifully they have given the chart in the 12th standard textbook so this is not given in your 11th standard textbook so that's what i have uh, shown the clippings for you so just take a screenshot and make it in your grammar dot okay okay let's come to the part so i think you are clear in your uh, conjunctions okay so which we are going to use in your compound sentences and then complex sentences cheri sir compound sentence la enna conjunction use pannuvom appadina coordinating conjunction use pannuvom complex sentence la enna sir conjunction use pannuvom appadina ipo na sonna mari and the subordinate conjunction use pannuvom okay va cheri ipo simple compound complex vandaachu ipo idha nam transformation of sentence nu sonnom அப்போது அதில் ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் அது என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் இருந்துச்சுன்னா அது சிம்பிள் சென்டென்ஸுன்னு சொல்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செகண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சபோர்டினேட் கிளாஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸ் அந்த இடத்துல வரணும் ஓகேவா அதேமாரி ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால் அது கோஆர்டினேட் பண்ணி விட்டுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுட்டிங்களா அப்போது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஏ சிம்பிள் சென்டென்சஸ் ஷுட் ஹாவ் ஒன் ஃப்ரேஸ் அண்ட் தென் ஒன் கிளாஸ் காட் இட் அண்ட் தென் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஷுட் ஹாவ் ஒன் சபனேட் கிளாஸ் அண்ட் ஒன் மெயின் கிளாஸ் அண்ட் தென் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் ஷுட் ஹாவ் டூ மெயின் கிளாஸஸ் ஓகே ஸோ அந்த டூ மெயின் க்ளாஸஸ் வந்து நம்ம எது கூட கண்டக்ட் பண்ணுறோம் கோஆர்டினேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ நான் சொன்ன ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் கிளாஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ அது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா டசன் கிவ் அ ப்ராப்பர் மீனிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எ ஃப்ரேஸ் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் விதவுட் எ ஃபைனட் வேர்ப் ஸோ தெர் இஸ் நோ மீனிங் இன் தட் அண்ட் தெர் இஸ் நோ ஃபைனட் வேர்ப் இன் தட் ஓகே பாருங்கள் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் பாய் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க A costly pen, an interesting story. இந்த இடத்துல ஏதாவது வேர்ப் இருக்கா இல்லை அப்போது ஒரு வேர்ப் இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஃப்ரேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் ஆனால் அந்த இடத்துல வேர்ப் இருக்காது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன அந்த மீன் பண்ணாது ஓகே அர்த்தம் தராதது தான் நம்ம ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அர்த்தம் தரக்கூடியதான் நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி கிளாஸ் ஃப்ரேஸ்னால் ஓகே சார் அர்த்தம் எதெல்லாம் தரலையோ அதை வந்து ஃபைனட் வேர்ப் இல்லாதனால் நாங்கள் வந்து ஃப்ரேஸ்ன்னு பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகே கிளாஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்னா முழு அர்த்தத்தை தரணும் அதில் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் வேர்ப் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இது மூணு இருந்துச்சுன்னா அது பேர் கிளாஸ் பிரிச்சுட்டிங்களா எப்படி ராமன் இஸ் அ குட் பாய் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ராமன் சப்ஜெக்ட் ஈஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ஏ குட் பாய் அப்படிங்கிறது என்னது ஆப்ஜெக்ட் வருதா வருதா இல்லையா அவ்வளோதான் அப்போது ஒரு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஒரு வேர்ப் இருக்கணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இது மூணு இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா அர்த்தத்தை தராதத ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லி விடுறோம்
எல்லாமே அர்த்தத்தோடு வரும் எ பாய் ஹூ இஸ் இன்டெலிஜென்ட் ஓகேவா எ பென் விச் இஸ் காஸ்ட்லி அப்போ சப்ஜெக்டு வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சா எ பென் விச் இஸ் காஸ்ட்லி எ ஸ்டோரி விச் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கிவன் அபவ் ஆர் கிளாஸஸ் இதுதான் நம்ம கிளாஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பயந்துராதீங்க ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு ரெசன் கிவ் மீனிங் கிளாஸ் அப்படின்னு இட் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர் மீனிங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வி ஹவ் ஸோ மெனி ரூல்ஸ் இதில் கண்டிப்பாக நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அதை இப்போ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் டிஸ்பைட் அப்படின்னு நான் சொன்னால் உனக்கு எந்த ரூலில் இது எப்படி வரும் அதை நீ எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து காம்பவுண்ட் மாற்றுறது அப்படிங்கிறது உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ ஹியர் வாட் ஹாவ் கிவன் ஐ ஹவ் கிவன் த ரூல்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் கிவன் த ரூல்ஸ் அட் த சேம் டைம் ஐ ஹவ் கிவன் த நேம்ஸ் அப்போ இன்னும் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரூலு இந்த ரூலுக்கு பேர் என்ன அப்போது இன்ஸ்பைட் அல்லது டிஸ்பைட் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அது எந்த ரூலில் வருது ரூல் நம்பர் ஒன்னில் வருது அந்த ரூல் நம்பர் ஒன்னுக்கு டிஸ்பைட் இன்ஸ்பைட் அப்படிங்கிற கொஷின் வந்துச்சு தோ ஆல் தோ ஈவன் தோ பட் எட்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோ ஒரு கொலாபரேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் சார் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆர் கான்ட்ராஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு எக்ஸாமில் போய் உட்காந்து உடனே உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் வரணும் இப்போ நீ இந்த கொஷினை படிக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்பைட் இஸ் போ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஈ காட் த ஜாப் அப்போ நம்ம எப்போ உனக்கு மைண்டில் டக்குன்னு வரணும் நம்ம எங்கே அந்த டிஸ்பைட் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு படித்தோம் ஆமாம் அந்த ரூல் நம்பர் ஒன் நெகட்டிவில் படித்தோம் நெகட்டிவில் தான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம டிஸ்பைட் இன்ஸ்பைட்டும் போடுவோம் அதே மாதிரி இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கேட்குறான் தோ இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா ஓ தோவா தோ நம்ம எங்கே படித்தோம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸில் படித்தோம் அதை சப்பனேட் கன்ஜங்ஷன் படித்தோம் அதே மாதிரி பட் ஈ பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் ஈ கோ ஈ பர் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் புவர் பட் ஈ காட் த ஜாப் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓ இங்கே பட்டு வருதா அப்போ இதை நம்ம எங்கே படித்தோம் ஆமாம் ரூல் நம்பர் ஒனில் நெகட்டிவ் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டில் படித்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரூலுக்கும் ஒவ்வொரு நேமை கொடுத்துட்டேன் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் போய் நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் வாங்கக்குள்ள அந்த கொஷினை ரீட் அவுட் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு இது எந்த ரூல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ நெகட்டிவ் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாலும் காம்ப்ளெக்ஸ் மாற்ற சொல்லுவான் அப்போ சிம்பிளில் வந்து டிஸ்பைட் வந்துருக்குது ஓகே இது நெகட்டிவ்னு கண்டுபிடிச்சிடுறேன் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்குள்ள நீ என்ன பண்ணும் அந்த ஃபார்முலா வச்சு நீ சூஸ் பண்ணினா வேலையை முடிஞ்சுது ஓகே இல்லை இப்போ காம்ப்ளெக்ஸில் கொடுத்து காம்பவுண்ட் மாற்ற சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதேமாரி அங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்க்கு சப்ரெண்ட் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் காம்பவுண்டுக்கு நம்ம கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அல்லது கோஆர்டினேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஓகேவா புரிஞ்சிட்டிங்களா ஓகே அப்போ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு சென்டென்ஸ் எத்தனையோ பிரிக்க முடியும் சிம்பிளாக காம்ப்ளெக்ஸாக காம்பவுண்டாக பிரிக்க முடியும் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கக்குள்ளே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கணும் சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் எப்படி சார் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா தோ காம்பவுண்டாக சார் அது எப்படின்னா பட் எட்டு ஸ்டில் இந்த உடைய அந்த வார்த்தைகள் அங்கே இருக்கணும் இருந்தால் தான் அதை வந்து நீ கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி ஓகே அதெல்லாம் ஓகே சார் இப்போ நான் இன்ஸ்பைட் ஆஃப்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை நான் காம்ப்ளெக்ஸாக எடுத்துக்குள்ள நான் எப்படி சார் அந்த டிஸ்பைட் இஸ் போர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஈ காட் த ஜாப் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி சார் கரெக்டாக சென்டென்ஸ் நான் அமைக்கணும் இல்லையா எப்படி சார் நான் அமைக்கிறது அப்படின்னு உனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அதுவும் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் சேர்ந்தது தான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னு சொன்னேன் சரி ஃப்ரேஸ் எப்படி சார் நான் எழுதுறது அது எப்படி சார் நான் எழுத தெரியும் அப்படின்னா ஃப்ரேஸுக்கு முதல் பார்க்க என்ன பண்ண அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரேஸ் அந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்னால் அதோடைய ஃப்ரேஸ் என்ன கொடுத்துருக்கலாம் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் பொசசிவ் ப்ரனாவும் அந்த பொசசிவ்னஸை எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்பைட் அப்படிங்கிறது என்னது டிஸ்பைட் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸோடைய ஃப்ரேஸ் ஓகே ஃப்ரேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன எழுதணும் பொசிட்டிவ் ஃபார்ம் எழுதணும் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்க பொசிட்டிவ் ஃபார்ம் என்னது ஹிஸ் புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹிஸ் புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்க அப்போது ஒர
ஹீ காட் த ஜாப் சரி கிளாஸில் என்ன சொன்னேன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இருக்கு தான் இருக்குது ஒரு ஒரு வேர்ப் இருக்கணும் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இருக்குதா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்லணும் வந்துருச்சா இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ எப்படி அதை வச்சுக்கணும் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதக்குள்ள ஒரு ஃப்ரேஸும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கணும் அந்த ஃப்ரேஸ் எப்படி எழுதணும் ஒரு சப்டி ஒரு சாரி ஒரு ஒரு கஞ்சங்ஷ் ஐ மீன் சாரி சாரி ஒரு ஃப்ரேஸ் எழுதணும் ஒரு ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்ஸ்பைட்டாக பண்ணது டிஸ்பைட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பொசசிவ் ஃபார்ம் ஹிஸ் அப்படின்னு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சீக்வன்ஸ் எழுதியாச்சா ஓகே அதுக்கப்புறம் மெயின் கிளாஸாக உனக்கே தெரியும் சப்ஜெக்ட் என்ன இந்த இடத்துல ஹி வேர்பு காட்டு ஆப்ஜெக்ட் என்ன த ஜாப் அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா இதை காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்ற சொல்கிறாங்க சார் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றும் தேவையில்லை காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றக்குள்ள அந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஒரு ஃப்ரேஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் தேவை இங்கே நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்ஸ்க்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னேன் ஒரு சப்பனேட் கிளாஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் இருக்கணும் சரி சப்பனேட் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலான்னா ஃபஸ்ட்டு சப்பனேட் கன்ஜங்ஷனோட ஃபார்முலா சப்பனேட் கன்ஜங்ஷன் ஒரு பாருங்கள் சப்பனேட் கன்ஜங்ஷன் ப்ளஸ் சப்பனேட் கன்ஜங்ஷன் போட்டாச்சு என்னது செவன் கன்ஜங்ஷன் அது தோ அப்படின்னு போட்டோம் ஓகே செவன் கன்ஜங்ஷன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய சீக்வன்ஸை போட்டுருணும் என்ன சீக்வன்ஸ் தோ இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் புவர் கமா ஹீ காட் த ஜாப் போட்டோமா அவ்வளோதான் ஓகே அதே காம்பவுண்டாக மாற்றணும்னு சொன்னால் ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருக்கணும் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் புவர் பட் ஹீ காட் த ஜாப் பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் அப்போது நீ கண்ணை முடிட்டு எழுதலாம் தாராளமாக இது ரொம்ப 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 ஈஸி சிம்பிள் காமன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே இப்போ நான் சொன்ன மெத்தடில் இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போது ஷீ ஈஸ் புவர் எட் ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல் அப்படின்னு பப்ளிக்கில் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்துடுது இந்த ஒரு கொஷின் வந்துடுது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இது ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இது எந்த கேட்டகரியில் வருது எந்த டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸில் வருது அப்படின்னா இது நம்ம நெகட்டிவ் ஆர் கான்ட்ராஸ்ட்னு சொன்னோம் ஆமாம் அந்த பட்டு எட்டு ஸ்டில் நம்ம நெகட்டிவில் பார்த்தோம் சரி அதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸில் நம்ம என்ன சொன்னோம் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செப்பரேட் கன்ஜங்ஷனும் அதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸும் எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் மெயின் கிளாஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் அதே தான் ஓகே அப்போது என்ன பண்ணுவேன் ஓ இது நெகட்டிவில் வந்திருக்கு அப்போ நெகட்டிவில் நம்ம என்ன செப்பரேட் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் தோ தோ ஈவன் தோ இந்த மூணில் எதுனாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் இங்கே வந்து ஆல் தோன்னு எழுதியிருக்கேன் ஆல் தோ ப்ளஸ் அந்த இடத்துல அது ஒரு சப்ஜெக்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்துருச்சா ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஒரு செவன் கன்ஜங்ஷன் ப்ளஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த ஃப்ரேஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃப்ரேஸு ஒரு பசிவ் ஃபார்மு அதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸு இங்கே எதுவும் எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஃப்ரேஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹருங்கிறது அவளுடைய அப்படின்னு ஒரு தான் அப்போ பசிவ் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் என்னது சீக்வன்ஸ் என்னது பாவர்ட்டி தானே அவ்வளோதான் அதே அந்த பக்கம் சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எடுத்து விட்டு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்குள்ள என்னென்னு சொன்னேன் ஒரு சப்பனேட் கன்ஜங்ஷனும் போடணும் எதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன கன்ஜங்ஷன் போடணும் தோ ஆல் தோ ஈவன் தோ அப்போ ஆல் தோ ஷீ ஈஸ் புவர் எப்படி மாற்றிட்டாங்க பாருங்கள் அது எப்படி சார் பண்ணணும் அதுதான் சொன்ன மாதிரி ஆல் தோ அப்படிங்கிறது என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் சப்பனேட் கன்ஜங்ஷன் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் என்னது ஷீ ப்ளஸ் சீக்வன்ஸ் என்னது ஈஸ் புவர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கமா ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல் அதுக்கப்புறம் இதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காம்பவுண்டு எழுத போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவையில்லை இந்த கன்ஜங்ஷன்லாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் தான் தேவைப்படும் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் வேணும் அப்போ ஷீ ஈஸ் புவர் போட்டாச்சா ஷீ சப்ஜெக்ட் ஈஸ் வேர்பு புவர் ஆப்ஜெக்ட் அதேமாரி அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு இப்போ நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை கோஆடினேட் பண்ணி விடுறதுக்கு நம்ம எட்டு பட்டு ஸ்டில்லு புரிஞ்சுட்டிங்களா அப்போது அந்தந்த இப்போ நெகட்டிவ் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னா இப்படி தான் ப்ரொசீஜர் இதை தான் பண்ணணும் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் பண்ணணும் ஓகே அதேமாரி இப்போ ரூல் டூ அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரீசன்
அது இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு இது வந்து டியூ டு அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரேஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பீயிங்னா அந்த இடத்துல கேரக்டரைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீ பீயிங் யூஸ் பண்ணு ஓகே மற்றபடி ஆஸ் யூஷுவல் ரீசன் அப்படின்னா டியூ டு போட்டாவே போதும் ஓகே அப்போ பீயிங் கிளவர் கமா ஷி சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஈஸிலி ஆஸ் ஷி வாஸ் கிளவர் நான் என்ன சொன்னேன் சப்டினேட் இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்டினேட் கன்ஜங்ஷன் இந்த இடத்துல என்ன சப்டினேட் கன்ஜங்ஷன் ஆஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் சப்டினேட் கன்ஜங்ஷன் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன ஷீ ப்ளஸ் சீக்வன்ஸ் என்னது வாஸ் கிளவர் முடிஞ்சு போச்சா அவ்வளோதான் அதேமாரி மெயின் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கே தெரியும் சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் ஷி சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஈஸிலி ஷி அதேமாரி ஷி வாஸ் கிளவ் அது பாருங்க வீணு இதாயிடுச்சு அதை மாற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ஆஸை எடுத்துருங்க ஆஸை கட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஷி வாஸ் கிளவர் அண்டு சோ ஷி சால்வ் த ப்ராப்ளம் வந்துச்சா இங்கே பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிறது பீயிங் டியூ டூன்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதை காம்ப்ளெக்ஸாக வரக்குள்ள ஆஸ் யூஸ் பண்ணணும் சின்ஸ் பிகாஸ் இந்த மூணில் எதுவும் யூஸ் பண்ணும் காம்பவுண்டாக வரக்குள்ள அண்ட் ஸோ யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே ஷி வாஸ் கிளவ் அண்ட் ஸோ ஷி சால்வ் த ப்ராப்ளம் இசிலி அப்படின்ட்டு அடுத்தது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து டியூ டு ஹெவி ரெயின் அதை பிடிச்சிக்கோங்க டியூ டு ஹெவி ரெயின் கம்மா த மீட்டிங் வாஸ் போஸ்ட்போன்ட் அப்போது ரீசன் தானே அப்போ ரீசனாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் இந்த கன்ஜங்ஷன் வந்து ஆஸ் அப்போது ஆஸ் இட் ரெயின்ட் ஹெவிலி சரி திரும்ப சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்ஸ் எடுக்கக்குள்ள என்னென்ன ஆகுச்சுக்கணும் சொன்ன ஃபார்முலா ஒரு சப்டனேட் கன்ஜங்ஷன் ப்ளஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்துருச்சா கரெக்டாக ஆஸ் இட் ரெயின்ட் ஹெவிலி கமா அதேமாரி இதுக்கு வந்து கிளாஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்பு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் போதும் த மீட்டிங் சப்ஜெக்ட் வாஸ் வேர்பு போஸ்ட்போன் ஆப்ஜெக்ட் வந்தது சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா புரிஞ்சுட்டிங்களா ஆஸ் இட் ரெயின் ஹெவிலி த மீட்டிங் வாஸ் போஸ்ட்போன் இட் ரெயின் ஹெவிலி அண்ட் ஸோ த மீட்டிங் வாஸ் போஸ்ட்போன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் த்ரீ ரூல் நம்பர் த்ரீ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைமிங்கை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ரீசன் அது கட்டாகிடுச்சு இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்கள் ரீசன் இது வந்து டைமிங் ஓகே அப்போ டைமிங்க்கு சிம்பிள் சென்ஸ் வந்து எப்படி சார் ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க ஆன் வேர்ப் என்னது சீ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சீயிங் ஆன் சீன் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் த டாக் பாக்ட் இது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஓகேவா ஒரு ஃப்ரேஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் இருக்குதா ஒரு ஃப்ரேஸ் என்னது ஆன் சீன் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் இது ஃப்ரேஸ் ஒரு மெயின் கிளாஸ் த டாக் பாக்ட் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றக்கலாம் என்ன சொன்னேன் ஒரு சப்டனேட் கன்ஜங்ஷன் ஒரு சப்டனேட் கிளாஸும் ஒரு மெயின் கிளாஸும் அந்த ஒரு சப்டனேட் கிளாஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சப்டனேட் கன்ஜங்ஷன் கண்டிப்பாக போடணும் அப்போ இது என்ன ரீசனில் தான் வருது அப்போ ரீசன் வந்தால் நம்மளே என்ன போடுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா என்ன போடுவோம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் சாரி ரீசனுங்கிற டைமிங் டைமிங் சாரி சாரி டைமிங்க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது அந் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ரீசனுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம இதான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி சப்டனேட் கன்ஜங்ஷன் சப்டனேட் கன்ஜங்ஷனும் ஒரு சப்ஜெக்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன பண்ணியிருந்தோம் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் இங்கேயும் அதே சேம் தான் ஆனால் உனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த இடத்துல அதே சப்டனேட் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணியாச்சு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ஆஸ் ஸோ ஆஸ் ஓகே அல்லது வேணும் வச்சுக்கோணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் த டாக் சா த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படிங்கிறது சீக்வன்ஸ் அவ்வளோதான் அங்கே இட் பார்க்கோட முடிஞ்சது தான் த டாக் சா த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அண்ட் அட் ஒன்ஸ் இட் பார்க்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டைமிங்கில் ஆன் ரீச்சிங் ஹோம் ராதா ஸ்டார்டட் குக்கிங் அப்போ ஆன் ப்ளஸ் வேர்க் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி போட்டாச்சு அடுத்தது ஒரு மெயின் கிளாஸும் போட்டாச்சு இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்குள்ள என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சவன்ட் கன்ஜங்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டைமிங்க்கு நம்ம என்ன சவன்ட் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் வென் வென் ராதா ரீச்சல் ஹோம் கமா ஷி ஸ்டார்டட் குக்கிங் அதுக்கப்புறம் ராதா ரீச்சல் ஹோம் அண்ட் அட் ஒன் ஷி ஸ்டார்டட் குக்கிங் வந்துருச்சா ஓகே ஸோ ஹியர் ஐ வில் ஸ்டாப் ஐ வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே தேங்க்